Ensamble del disipador Intel Pentium 4 Después de tener el procesador instalado, coloque el disipador encima. Puede revisar que este haya entrado en contacto con la pasta térmica, solo levantándolo y viendo que esté untada su base. Colocando el disipador, tenemos plena seguridad en que el procesador no se sobrecalentará. Cada tipo de procesador viene con su propio disipador, lo que asegura aún más que no existan fallos por una alta temperatura. Luego se asegura a su posición final. Para el funcionamiento del disipador, debe conectarlo a la corriente. En la BOR hay unos conectores especiales. Uno de estos es el CPU FAN, y es ahí donde debemos conectar el disipador. Para reconocerlo podemos ver la BOR. Muchas veces lo trae escrito de no ser así, observamos el manual de nuestra BOR, la cual nos dirá cuál es el correcto conector. Con eso evitamos posibles fallas o hasta el daño de la misma BOR. Teniendo el microprocesador ya con el disipador instalado, continúe con el ensamblaje.